ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം നമ്മുടെ ഇക്കാമയുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്ഷറിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മുൻപൊക്കെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി ഇക്കാമ നമ്പ ഇക്കാമയുടെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ആ ഒരു സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നില്ല അപ്ഷർ അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സൗകര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി തന്നെ കാണാനുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പേജ് തുറന്നു വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുക അതൊരു ഇംഗ് അറബി ഭാഷയിലാണ് അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോ പേജ് ലോ വീണ്ടും ലോഡാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വെൽക്കം എന്നതിന് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇക്കാമ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇക്കാമ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇക്കാമ നമ്പർ മുന്നേ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പപ്പായി കാണിച്ചു ഓക്കെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും നമുക്ക് കീബോർഡ് എക്സിറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ആദ്യം തന്നെ ഹിജിരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഹിജിരി കലണ്ടറാണ് നമ്മളത് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹിജിരി എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിഗോറിയനിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഡേറ്റ് ആദ്യം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മാസം ഏതാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വർഷം ഏതാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ വർഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡേറ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് താഴെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷ ഒരുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപത്തിൽ തന്നെ അതായത് അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം പുറപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ക്യാപ്ഷയിലുള്ള വേർഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓർഡർ പ്രകാരം തന്നെ അതിൽ കൊടുത്തുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് എൺപത്തൊമ്പത് അറുപത്തിയേഴ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കാണിക്കും റീസെറ്റും കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റീസെറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മറിച്ച് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് തുറന്നു വരിക ഇതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം കൂടിയാണ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമാണിത് അല്ല നമ്മുടെ പേരും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പുതിയതായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് എക്സ്പയറി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജിമെയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നാഷണാലിറ്റി ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പരിധി ഇലക്ട്രോണി പരിധി ഇലക്ട്രോണി അതുപോലെ തന്നെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ബോക്സ് നമ്പർ അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇക്കാ ഇക്കാമ നമ്പർ എന്നതിന് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇക്കാമ എക്സ്പൈറേഷൻ ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ കളിയിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് ഹിജ്രി ഇത് ഹിജ്രി വർഷമാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് ഗ്രിഗോറിയനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഏഴാം മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രമം എപ്പോഴും മാറിപ്പോകരുത് ആദ്യം തന്നെ മാസമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് അതിനുശേഷം വർഷം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അപ്ഷറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഈ കാമയുടെ എക്സ്പെറേഷൻ ഡേറ്റ് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു 